Buonasera. Allora, l'immancabile autoambulanza che parte, questo è un video, un altro di quei video complicati, l'ho già girato 60 volte, perché? Perché è un argomento complicato, effettivamente, complicato e, e grande, ok? Ed è un video che ho fatto sul canale, ho fatto molte volte nei corsi online, nelle spiegazioni, nelle lezioni, quelle che facciamo nell'Accademia Online, quindi, ed è un argomento bello succoso. E che cos'è? Perché praticamente, secondo me, c'è stata nel corso degli anni una grande confusione fra tutti questi universi eh, diversi di come, del, di come si possano mettere insieme le note, diciamo, cioè delle varie visioni armonico-melodiche, ok? E diciamo oggi cerchiamo di dare un almeno un, in, un inquadramento, un'idea delle differenze sostanziali che a volte vengono eluse. Okay? L'argomento è armonia tonale, armonia modale, armonia quartale e probabilmente anche qualcosina sulle triadi, triade su triade, insomma, il nocciolo. Il nocciolo è che sostanzialmente ci sono molti modi con cui uno può concepire e quindi poi muoversi all'interno dell'universo dei suoni, molti modi in cui uno può concepire il modo di mettere le note verticalmente uno sopra l'altra e da questo poi derivare invece lo sviluppo melodico. Okay? Il primo, quello diciamo sostanzialmente che usiamo forse all'80-90% delle volte, è la, la concezione tonale. Che cosa significa tonale? Tonale significa che c'è una tonica, cioè significa che c'è una nota da cui parte una scala che, va, che diventa riferimento per la costruzione di una buona parte degli accordi che si usano in quel pezzo, quindi la scala armonizzata, quelle cose che abbiamo visto anche l'anno scorso. Per esistere una tonica sostanzialmente ci deve essere una dominante, ci deve, cioè ci devono essere degli accordi che sono fatti con quelle note di quella scala, ma che rispetto al suono generale di quella scala non ci vanno proprio d'accordissimo. Okay? Quindi primo grado, quinto grado, la zona di tonica, sottodominante, dominante, quello insomma più o meno come ragioniamo sempre. Diciamo. Ora, il pezzo questo userò per diciamo, fare un piccolo esempio, questo pezzo famosissimo, che dovrebbe essere famosissimo, You Don't Know What La Vista, se non lo conoscete andatevi a sentire la versione di Chet Becker che è stratosferica, che è un pezzo in, in ambito minore in cui si muove sostanzialmente in questo modo, primo grado, sub del quinto, quinto, due, cinque, insomma fa sempre questa giostra qua pezzo originariamente fa minore, re bemolle settima, do settima, si è sentito no? il respiro, andiamo a fa minore, affermiamo fa minore, poi dopo si alza qualcosa, si viene questa tensione, questo desiderio, poi si ritorna a fa minore. Fa, re bemolle, do, fa, do, re bemolle, sol, se diminuito, 2, 5 di fa minore, do, settima, fa minore, re bemolle, do, settima, la prima volta rimane sospesa, la seconda volta chiude, come insomma quasi sempre succede sempre così, ok? Allora, chiaramente questo è un approccio tonale, ci sta la tonica, ci stanno le dominanti, ora, uno potrebbe anche ragionare e portare questo, questo, questo pezzo in un ambito modale. Cosa significa modale? Modale significa fondamentalmente l'origine di questa concezione, è quella in cui c'è una nota, un basso, un bordone, una nota qua ferma, da cui partono altre scale che sono diverse fra di loro. Okay? Quindi, mentre invece là c'è una scala nel mondo di tonale, c'è una scala 
e dalle note di questa scala partono accordi diversi, quindi i bassi si muovono nella musica modale, originariamente ovviamente, poi dopo insomma si fanno tutte le marmellate che vogliamo, però voglio dire originariamente l'idea è quella di un bordone basso, di un pedale di riferimento e poi i modi, quindi le scale, perché modi significa scale, cioè questo è tutto, le scale che partono da questa nota cambiano, quindi là una scala, note di ripartenza diverse, qua una nota di partenza, varie scale che partono tutte da quella nota là, sono stato chiaro? Quindi se io volessi fare le prime due battute di questo pezzo, impostandolo in maniera modale, la prima cosa è che tengo fisso il Fa, no? E qua? Che ho fatto? Ho cambiato scala, non è più Fa minore dorica, quella con la terza e la settima bemolle, ma c'è anche la sesta bemolle, re bemolle, che cambia suono. L'altro giorno ho visto un video bellissimo, eh, che non mi vorrei sbagliare, dovrebbe essere con Frank Gambale, in cui lui diceva una cosa molto carina, diceva non li dovevano chiamare modes, li dovevano chiamare moods, Mood significa scala, mood significa umore, atmosfera, sapore, non mood. Certe cose in inglese non si riescono a tradurre in italiano, secondo me, comunque, neanche in napoletano, però voglio dire, comunque il concetto è questo qua. Cioè quello che succede è che quando io uso fa dorico, innesto, descrivo un, un mondo emotivo, un sapore, un'atmosfera. Se cambio modo lascio la prima nota ferma e cambio la composizione della scala, succede un fatto, mi cambia l'atmosfera. Questo è un po' più no? chiaro. Parte subito il fatto etnico, diciamo quel fatto un po' mediterraneo. Perché? Perché la musica popolare è basata molto spesso su questo concetto modale, su questo fatto di cambiare i modi. Continuo. cambiato ancora scala, quindi ho fatto, sempre partendo da Fa, vari sapori, Fa minore dorico, Fa e olio con la sesta bemolle, quello che i classici chiamano minore naturale, con e olio. di nuovo dorico e di nuovo minore, cioè non di nuovo, e a questo punto faccio la minore armonica. C'è la terza bemolle e la sesta bemolle, però c'è la settima naturale. Mi esce fuori, esce fuori questo suono un po' arabbeggiante. Ok? Quindi la risuono. Si sente, no? Ora risuono quella là tonale, diciamo quella là normale, fra virgolette. Ora gli ortodossi mi perboderanno, ma io sarebbe molle settima questo fatto fake blues. Vabbè, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Quasi sempre mi dà un po' fastidio pure sul settimo bemolle, questa cosa che ho scoperto che si chiama backdoor che significa la, la porta di dietro, insomma. Comunque, su questi accordi qua, questi settimi di dominante un po', ripeto, non voglio offendere, però un po' fake blues, eh? non mi piacciono, quindi quasi sempre grande, maggiore, che non ci piace il sole, il Brasile, la bellezza del mare, i figli, mood. Quindi sentiamo chiaramente la differenza. A questo punto ci sarebbe questa salita. gli accordi tonali sarebbero no, bellissimo, 2, 5, 1 a questo punto importo ehm, c'è un termine bellissimo che usano quelli colti cioè mutuato cioè, significa presa a prestito insomma, diciamo. Mi vado a prendere da un altro mondo, che è il mondo dell'armonia, scusatemi, io mi preoccupo sempre, qua gira tutto, registra tutto, questo sta registrando, questo sta registrando, ok, 
e se no devo girare, girare altre 400 volte sto video. E, um, vado a prendere dall'universo dell'armonia quartale okay. l'armonia quartale è un altro di quei qui pro quo no? secondo me eh, secondo me chiaramente il canale si chiama Valerio Silvestri, chiaramente, secondo me, insomma, voglio dire, no? però ogni tanto lo devo dire. Secondo me c'è un po' di confusione, perché? Perché l'armonia quartale è stata confusa con quella che io chiamo invece disposizione quartale di un'armonia tonale. Okay? Faccio un esempio. Se io prendo le note di Do maggiore, per esempio, no? e li dispongo in un modo tale che vengano fuori un bel po' di quarte, Suona così, ok? Questo lo vedete? Mi, la, re, sol, si, do maggiore. Ok? Sa questo sapore qua. Ora che cosa succede? Prendiamo so what, per esempio. So what c'ha... Ok? Questa cosa qua. È uno dei casi classici in cui i ragazzi giovani si avventurano verso questa questione quartale. Ok, ora se io mi muovo sulla scala diatonica, in realtà sto mettendo gli accordi, tutte le varie posizioni della scala di Re minore d'orga, che poi sarebbe insomma, molto simile a quella di Do maggiore, li sto disponendo invece che per terza e per quarta. Insomma, queste. Quindi, secondo me, non è questo il concetto. Allora, se io per esempio dovessi andare avanti qua e volessi mettere Do come melodia, uscirebbe questa cosa qua, e sto suonando sulla scala di Re Dorico, questo vi risulta, no? Quindi, se io invece volessi fare una cosa veramente quartale, quindi non fare il riferimento a un'armonia tonale che però dispongo per quarte e mi dà un suono un po' più evanescente, no, no, pensare proprio in termini di armonia quartale, che cosa dovrei fare? L'armonia quartale è una concezione di disposizione armonica, significa verticale, in cui gli intervalli fra suoni consecutivi sono quarte, e quando dico quarte significa quarta giusta, quella perfetta, quella naturale, quarte diminuite e quarte aumentate, quindi in realtà anche terze maggiori e quarte più. Ok? Questo sarebbe la cosa, ma la differenza fondamentale è che queste disposizioni per quarte io le tiro fuori dalla scala cromatica, non dalla scala diatonica, quindi le posso muovere in maniera simmetrica, quindi non farei, che un po' l'orecchio ve lo dice, sì è un fatto figo, però stiamo sempre in re minore, cioè, si sente il fatto tonale, invece se io faccio questo… Sentite che quando arriva quella terza accordo si apre un mondo, succede un fatto, no? Vedi che gli orizzonti sono diventati più vasti. Questo è il concetto. Quindi, se io volessi fare un insert e per una battuta, una battuta e mezza, utilizzare questo metodo costruttivo, cosa dovrei fare? E qua... Potrei continuare, ma, ma diciamo, il mio orecchio mi dice, ma noia, torniamo a casa. Ok? E quindi ritorno in ambito tonale con un 2-5. In realtà, se vi ricordate, qua veniva Fa minore, però Fa minore e La bemolle maggiore sono, io uso queste espressioni colorite, insomma, come si dice a Napoli, tazza e cucchiaio, cioè stanno sempre insieme sono quasi la stessa cosa, no? servono lo stesso scopo, quindi che succede? Che io dopo aver fatto questa sparata, mamma mia, vado a questo La bemolle che è la versione felice di Fa minore, insomma. ok? Quindi facciamola tutta quanta, diciamo, fino a qui con questo fatto diverso. come dice Cannavacciolo, esageriamo, mettiamo in mezzo anche un'altra concezione, un'altra concezione che è quella che si chiama 
triade su basso o triade su triade. Cioè invece di pensare a organizzare gli accordi verticali, gli insiemi di note verticali, che sono gli accordi, per intervalli di terza sulla scala della, o sul, per intervalli di quarto sulla scala cromatica, cioè, in, pensiamo, a, costruiamo sonorità che contemplano una triade con un basso, e ma non mi sto a spiegare, insomma, cioè, la cosa un po'... Con, il concetto è questo, una triade più un basso teniamoci questo, oppure addirittura una triade su una triade, che dà delle possibilità incredibili. Qua, vedete mi bemolle? E ti... Fa di essere. Ok? Quindi... Ti... Fa diesis maggiore su Do. Tutta quanta. Si capisce. Il suono cambia completamente, ma quello che io cerco di chiarire con questa lezione che ho già fatto insomma, un sacco di volte, sostanzialmente che cos'è? È il fatto che questi universi non vanno sovrapposti, possono essere usati. Cioè a me mi sembra un po' la concezione sia il fatto è tonale, poi dentro ci buttiamo un po' di, un po di armonia per quarto, un po' di modale, ma il modo, poi la sua... Questa cosa secondo me, a mio, come dico sempre, modesto ma mai sommesso parere, io penso che crei confusione, perché non si capisce bene come invece funzionano i singoli universi, l'universo modale è, un, è un, un universo di suggestioni, di, di colori evanescenti, il quartale che ha questa cosa che ti fa perdere completamente il riferimento, qualsiasi riferimento, perché è più nello spazio, no? configurazioni che si muovono, le triadi su triade che re sembrano degli accordi tonali, ma in realtà sono molto più esplosivi, molto più mm, criptici. No? Io li spesso li uso, li faccio per fare e faccio round internet. No? Cioè, lo sentite che è un'altra cosa, è un altro argomento, è un altro fatto. Ed ecco perché io cerco di farvi esplorare queste cose in maniera separata, cioè approfondire che cosa significa tonale, tutti i fatti, gli accordi, le funzioni, le sostituzioni, che cosa significa il modale, ok, suoniamo il modale, suoniamo il dorico il me e le olio, fino a quando questa cosa non ci suona capiamo il mood, capiamo, no? come dice, abbiamo detto, gambale, cioè gli accordi, su triadi su basso, gli accordi su triadi, sono mondi, che vanno esplorati, in cui bisogna stare un po', come quando vai fuori in un paese straniero, ci devi stare un po', devi andare a fare la spesa per capire là come si vive, com cos'è quella cosa della Svezia, quasi, qual è quella cosa della Francia. Ecco, questo è un po' quello che cerco di fare con questi video. Fatemi controllare che sta registrando tutto, ok, sta registrando, sì. Questo è un po'... La mia, ehm, diciamo, il mio intento, ok? Faccio un esempio. Il fatto è olio, è il fatto di questo accordo minore che c'ha pure la sesta bemolle, no? Tra roba è olio, no? Mi sento questo suono, sto trasportando questa cosa simmetricamente per sentire il coro. Poi magari mi piace, ci faccio un pezzo. Triade su basso, prendo una triade maggiore, metto un basso e ci sono tutte le triade. Il mio orecchio dice, ui, ui.
Sempre bemo le sue dore. Ma che è Spagna. E quindi... Siamo proprio quadriati su te, insomma, siamo un po' un poco più. Lo sentite? Il suono, capito? Di che razza è, che mondo è, che vi racconta. Ecco, questo, questo è un poco quello. Le quarte sono bellissime. Io quando le ho scoperte iniziai a fare questa cosa di suonare da. E mi innamoravo di queste cose, me le facevo entrare, è sempre questo. L'esempio che è piaciuto molto è il fatto di, dell'orecchio che ho come Hulk, che è scemo ma potentissimo. Io l'ho intuita questa cosa a un certo punto e cercavo di dare a questo Hulk, capito, cucchiaini di roba diversa, poche proteine, poche, poche di verdure. Questo è, provateci, chiaramente sono argomenti infiniti dove si potrebbe navigare per settimane e magari proviamo a fare poi dei video più specifici su, que- specifici su ogni argomento, però sentivo il bisogno di chiuderla un po' questo, insomma di iniziare a dare ragazzi, que- ci sono queste cose, ogni- queste sono le caratteristiche principali, non sono cose diverse, evocano cose diverse, un po' questa cosa qua. Ci tenevo a fare questo so tentativo, speriamo che sia riuscito. E come sempre, ragazzi, buon divertimento, cosa fondamentale, divertitevi. Alla prossima.